Bienvenue dans ce nouvel épisode de Choc de Titan. Cette fois-ci, je trouvais qu'il était difficile de dissocier ces trois personnages. Donc, je vais te parler de Holder, de Lomas et de Reeves. Let's go Alors avant de commencer ce choc euh, des titans, deux choses. La première, n'hésite pas à me donner euh, des personnages que tu aimerais que, que je compare. Euh, pour le moment, je, je préfère rester un peu sur des personnages épiques. Le but étant de vous donner euh, des billes euh, pour bien débuter le jeu, faire après le point sur des légendaires. Euh, je pense qu'on parle tout le temps de légendaires, donc euh, ça change un petit peu. Je m'y attaquerai bien évidemment par la suite si vous me donnez quelques idées. Et le deuxième point... On va être sur trois personnages qui sont euh, des bleeders et j'ai fait exprès de ne pas mettre Makin dedans qui pour moi ne fait pas du tout partie euh, de cette catégorie là euh, vu que Makin c'est vraiment un personnage qui n'a euh, pour moi aucun intérêt au niveau de son gameplay, il a une puissance certes euh, phénoménale mais il n'y a rien à raconter dessus en fait c'est juste ça tape, ça va tout droit, pff, on, on s'en fout en fait si vous l'avez joué le, voilà, il n'y a pas vraiment de question à se poser. Mais, en tout cas, pour moi, il y avait trois personnages qui se euh, volent un peu la vedette euh, et qui ont euh, des forces et, j'ai envie de dire, peut-être des faiblesses, chacun de leur côté. Et on va commencer, donc, par Reeves, qui est un, un attaquant euh, rouge de la tribu du dragon qui va avoir une attaque de base, qui va faire deux séquences euh, infligeant 60% de dégâts d'attaque à un ennemi avec 20%, 20 de chance d'appliquer un cumul de saignement pendant deux tours. Euh, et en exclusivité 3, il augmente ses dégâts de 20% et porte les chances d'appliquer le saignement de 30, à 30%. Euh, donc il gagne un petit peu euh, de, de, de coups à effet, ce qui est plutôt euh, pas mal. C'est surtout les dégâts qui sont intéressants là-dessus, je dirais. Son 2, confère contre-attaque à ce personnage, donc à, à, à Reeves, et également lui donne 25% de coups à effet en plus pendant deux tours. Donc ça, c'est plutôt intéressant euh, au niveau de son kit parce qu'il euh, va mettre sa contre-attaque et puis il va mettre du bleed à tout le monde. Son passif, il a 50%, 50 de chance de réduire le rechargement d'entaille euh, déferlante de 1 tour chaque fois qu'il lance taillade rapide. Donc l'entaille déferlante, c'est l'ulti et taillade rapide, c'est l'attaque de base. En exclusivité 1, tous les 5 cumuls de saignement que Reeves applique, il poursuit et attaque un ennemi aléatoire une fois euh, que le héros en cours d'action a fini d'agir. Donc ça va lui permettre de rajouter pas mal de bleed à droite à gauche. Ça c'est quelque chose qui est très intéressant sur son exclu 1. Euh, ça fait qu'en début de tour, il peut mettre du bleed à plusieurs targets. Euh, son ulti lance une attaque de 5 séquences, infligeant 70% de chance d'attaquer un ennemi, avec 30% de chance d'appliquer un cumul de saignement pendant 2 tours. En exclusivité 2, il porte les chances d'appliquer le saignement à 50% et implique en plus terreur sur la cible pendant un tour, si elle a au moins 5 cumuls de saignement. Comme on a vu avec le passif, euh, dès qu'il y a 5 cumuls de saignement, il peut réattaquer, ce qui veut dire que quand il, met son, quand il balance son ulti, euh, s'il a assez de coups à effet en fait, euh, et vu qu'il a pu en gagner grâce à son 2, il va pouvoir mettre 5 euh, stacks de bleed et donc après réattaquer quelqu'un d'autre, ce qui est assez euh, important mine de rien. Euh, sachant qu'à côté de ça, euh, à chaque fois qu'il va donc euh, utiliser son 1, il va baisser le CD ici. Enfin, C'est vraiment un personnage qui va taper beaucoup. On ne se rend pas toujours compte, euh, mais il ne paye pas de mine et il fait vraiment beaucoup de dégâts euh, en réattaquant. Donc c'est clairement pas un bleeder qu'il faut ignorer. Euh, au niveau de la faction, pour moi, euh, j'ai largement préféré le jouer euh, qu'une Nathalie euh, au niveau du bleed. Je trouve ce personnage encore un petit peu en dessous de ce qui serait nécessaire pour un légendaire. Ce qui fait que Reeves, pendant très longtemps, est resté dans mes avis de faction. Et euh, au niveau de la tour des marques, il m'a pas mal aidé en vrai, euh, surtout sur les boss où il ne fallait avoir qu'un seul, euh, le, le gros boss bleu où il faut faire du mono cible, autant vous dire que lui il était taillé pour, il allait dessus, il lui mettait à fond du bleed et on était plutôt pas mal après. Donc on est sur un personnage qui est très fort, euh, qui, va permettre de vous, qui va vous permettre d'avancer pas mal euh, également en campagne s'il y a besoin et qui a cette capacité euh, avec sa contre-attaque et avec son passif de vraiment mettre du bleed un peu partout. Donc ça c'est assez cool, euh, et pour le coup c'est un kit, et vous allez voir, c'est la même chose pour les autres persos, les deux autres, Lomas et Holder, ce sont des kits assez simples, euh, donc en fait, il n'y a pas grand chose à, à raconter dessus, mais ils sont simples d'utilisation et simples euh, pour casser des gueules, et ça c'est cool. Euh, on passe donc sur le deuxième, qui est Lomas, que j'aime beaucoup également, qui est donc de la confrérie 
Inomé, qui est de la marque bleue et qui va euh, être forcément attaque. Son attaque de base, il lance une attaque infligeant euh, deux séquences de dégâts à 70% à un ennemi. La première séquence a 30% de chance de réduire la résistance aux effets de la cible. Et la deuxième a 30% de chance de réduire la vitesse de la cible. Donc là, on est sur quelque chose qui est un peu différent. C'est on va préparer, on va debuff l'adversaire pour le préparer à se prendre des coups euh, et à jouer moins vite. Donc ça, c'est intéressant. Ça change un petit peu des autres persos. Son 2 lance une attaque, d'ailleurs il n'y avait pas de, non, il y avait pas d'exclu, euh, son 2 lance une attaque de deux séquences infligeant chacune 40% de dégâts à tous les ennemis, la première séquence a 30% de chance de réduire la def de la cible de 30%, et euh, la deuxième a 30% de chance d'appliquer un cumul de saignement. Là où c'est un peu plus intéressant qu'à Reeves par exemple, c'est que là on est sur une AOE, donc on va pouvoir baisser la def en AOE et mettre du saignement. En exclu 1, il augmente les chances de réduire la def et d'appliquer le saignement de 20% en plus chacun, donc il passe à 50% à chaque fois, c'est plutôt pas mal. Son passif, il a 50% de chance d'appliquer un cumul supplémentaire de saignement chaque fois qu'il met un debuff d'attribut sur une cible ennemie. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il va mettre des buffs de vitesse, de résistance, ici de base de def, et bah il a quand même la possibilité de mettre du saignement, ce qui est plutôt pas mal. En exclu 2, il gagne un cumul de déchirure chaque fois qu'un cumul de saignement est appliqué à une cible ennemie. Chaque cumul de révolution, donc de déchirure, augmente les dégâts de saignement de 2% avec un max de 10 cumuls. Donc il peut aller jusqu'à 20% de dégâts de saignement complémentaires en stackant. Ça permet d'avoir un personnage qui, petit à petit, fera un peu plus de dégâts. Et son ulti, il me fait beaucoup penser à celui de Reeves. Il lance une attaque de 8 séquences, infligeant des dégâts à un ennemi, 20% de chance d'appliquer un cul de saignement. Donc là, par rapport à Reeves, bah, il va pouvoir mettre beaucoup plus de bleed, euh, mais bon, il n'y a que 20%, vous allez lui mettre un petit peu de coup à effet, etc. Mais en gros, il met une, vraiment une grosse session de sauce dans la gueule. Et en exclu 3, quand le masse inflige des dégâts, il déclenche immédiatement un cumul supplémentaire de saignement sur la cible, si celle-ci en a 3 au moins, jusqu'à 6 cumuls de saignement peuvent être déclenchés à chaque fois. Ce qui fait que, très régulièrement, quand vous faites un ulti sur quelqu'un, s'il y a quelques bleeds qui proc, autant vous dire qu'il y, y a de fortes chances sur une vague, par exemple, que le, le mob y meurt. Hein. Il, y a, il y a peu de chances de survie. Si vous avez un low mass qui est correctement stuff, donc avec un, euh, assez de, de, de maîtrise pour que les dégâts de saignement soient forts, et assez de quoi il fait pour qu'il puisse les apposer à chaque fois. On est sur un personnage qui, au niveau de la faction, s'en sort euh, ok, j'ai envie de dire. Euh, C'est une faction qui est assez fournie au niveau du, des, des mobs, mais on n'a pas de bleeder en, en légendaire, ce qui fait que euh, ça peut être intéressant de le jouer, parce que euh, très rapidement, il va vous aider à faire des gros bursts sur les boss, et ça c'est assez intéressant. Surtout qu'à côté, vous avez tout ce qu'il faut pour le garder en vie, avec un Frisch, euh, et, euh, Inna, euh, Magdi... Euh, maintenant Timmy également, donc il y a vraiment de quoi le garder en vie pour la faction, c'est plutôt pas mal, moi je, je, je joue encore dans ma, dans, dans ma faction, le seul problème c'est que euh, malgré le fait d'avoir Frisch et Ina depuis peu, bah en fait je les ai pas up, donc j'ai pas de tank, donc c'est une faction où j'avance pas du tout, enfin pas de tank, pas de, pas de support, parce que j'ai Gustave, mais voilà, j'avance pas du tout, c'est bien dommage, il va falloir que je me penche dessus. Au niveau de la tour des marques, euh, il va avoir un peu le même effet que Reeves. Il va vous aider sur les boss bleus euh, type euh, mono, mono cible. Clairement, il va éclater le boss. Après, il va être un peu moins utile dès qu'il faut tuer les creeps sur le fufu. Sauf si vous arrivez à les tuer assez vite pour euh, pouvoir justement mettre un ulti sur le boss. Ça, ça va être très fort. Pareil, euh, son ulti, on a vu, euh, il fait que 40% de dégâts d'attaque. En même temps, il frappe 8 fois. Hein, donc, il faut bien se rendre compte que c'est pas ça qui est important. Mais quand vous frappez dans le shield euh, de la tour des marques du, du mec qui est shieldé, autant vous dire que ça, ça fait rien. Il faut vraiment le taper quand il a plus son shield. Et ça veut dire qu'il n'est pas utile euh, sur, sur ce passage-là. Personnellement, j'ai dû le remplacer quand j'ai compris vraiment qu'il manquait de dégâts à ce stade-là. Maintenant, si vous êtes en train de faire votre campagne tranquillement, euh, clairement Lomas ce sera un très très bon perso je l'ai joué sur mon deuxième compte sur toute la campagne et euh, j'ai eu du mal à m'en séparer parce que euh, j'avais mis beaucoup de masteries dessus autant vous dire que quand il balançait son ulti ça bougeait plus beaucoup on passe sur le troisième personnage qui est Holder dans la secte éternelle alors là pour le coup on est sur un personnage qui pendant très longtemps était au devant de la scène avant euh, la sortie euh, de, de plein d'autres épiques qui sont euh, euh, au moins aussi bons mais il était très joué avant, euh, et un peu moins maintenant, forcément, surtout depuis Makin. Euh, on est secte éternel, marque force euh, et de, la, de, 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 de type attaque, forcément. On a une attaque de base qui fait deux séquences d'attaque avec 20% de chance d'appliquer du saignement. Les trois font deux séquences de dégâts, et potentiellement, ils mettent tous du bleed grâce à son passif pour le masse, mais ils mettent tous du bleed sur l'attaque de base, donc c'est quand même assez chouette. 
Son 2, il lance une attaque de deux séquences infligeant chacune 50% d'attaque à tous les ennemis avec 20% de chance d'appliquer du saignement. Donc là, on a quelque chose qui est sympa parce qu'il tape tout le monde et il met du bleed à tout le monde. Mais si je devais le comparer à Lomas, il fait comme Lomas, parce que Lomas, avec son passif, bah, il peut mettre du bleed sur tout dès qu'il met des, 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 des debuffs d'attributs. Mais là, Lomas, lui, il va enlever la résistance aux effets et il va enlever l'armor en même temps. Donc il sera supérieur, par exemple, sur cette compétence. Alors que lui, il a juste ça. Son passif. Holder inflige 24% de dégâts directs en plus aux ennemis infectés par saignement. Ok. En excluant, il augmente le taux de saignement de 30% quand Holder attaque des ennemis affectés par saignement. Le euh, taux de sensu, pardon. Ok, donc il, il, ça va lui permettre de régénérer un petit peu. Et en exclu 2, si Holder attaque une signe affectée par saignement, les dégâts directs infligés par ombre cachée, donc par, par son passif, augmentent de 5% jusqu'à 25% pour chaque cumul de saignement. Alors, on va être honnête, des dégâts directs, c'est intéressant, mais pas tant que ça, parce qu'on est sur un, un, un mob qui va jouer saignement. Ce qui veut dire qu'on va pas lui booster son attaque, on va lui booster sa, sa, sa maîtrise. Et c'est un peu dommage. Si ça avait été des dégâts euh, de saignement, par exemple, ça aurait été assez cool. Mais là, c'est pas le cas. Donc ça va, être, euh, ça va prendre en considération tout ce qui est armure du défenseur, etc. Donc pas forcément foufou. Son ulti, il augmente son attaque de 20% pendant deux tours, il gagne contre-attaque pendant trois tours et joue tout de suite un nouveau tour. Euh, et en exclu 3, la durée de contre-attaque est infligée par Dead 200 est prolongée de 1 tour et si ce héros est affecté par hausse d'attaque, augmente son attaque de 40% pendant deux tours. Donc ça, ça peut être intéressant parce que ça va lui permettre de... Euh, il commence, il se met une contre-attaque, il up son attaque et il frappe tout le monde. Mais en vrai, je trouve à ce stade-là, quand on regarde ce kit avec la contre-attaque, euh, je préfère celle de Reeves qui euh, va lui permettre d'accumuler de, des stacks de saignement et va lui permettre, quand il y a 5 stacks, d'aller mettre des poursuites à droite à gauche. Et c'est à ce moment-là où Holder, on voit que c'est un personnage qui est là depuis longtemps. Son kit, il est intéressant, il était très fort à sa sortie. Et, euh, et finalement, maintenant, il commence à vraiment être un petit peu essoufflé. Bien évidemment, je le laisse quand même dans ce, ces trois, dans ce choc-là euh, de Titan, parce que pour moi, ils vont tous les trois ensemble, ces trois épiques bleeders très intéressant et très important si vous prenez n'importe lequel des trois dans votre team parce que vous avez soit pas d'Europe Makin, soit vous n'avez pas envie de jouer Makin parce qu'il y en a plein le cul de jouer Makin partout, et bien vous allez vous amuser, ils vont être beaucoup plus versatiles et ça va être intéressant. Maintenant, vu euh, que le but c'est quand même un petit peu euh, de savoir qui on préférerait jouer, euh, je termine d'ailleurs sur Holder, au niveau de l'abysse des factions, euh, on n'a pas de bleeder non plus à plus haut niveau, donc ça c'est euh, quelque chose qui peut être intéressant de le garder quand même pendant un petit peu de temps. Maintenant il faut bien prendre en considération qu'on a des personnages excessivement efficaces dans cette faction entre Queenlan, euh, Agatha, euh, Turf ou euh, Dakota pour euh, faire, euh, faire les factions. Donc euh, ça c'est là-dessus c'est complètement... Euh, il va rapidement se faire remplacer par un autre DPS. Euh, pour ce qui est de la tour des marques, il est de la marque Force, euh, je vous avouerai que moi c'est la seule tour que j'ai pas réussi encore à terminer et je m'en suis assez rapidement débarrassé, je l'ai trouvé euh, moyen euh, dans la tour des marques, euh, pour le coup. Et si je devais donc euh, un petit peu faire le classement, le podium de ces trois, bah, Holder ce serait le dernier, ce serait le troisième, c'est pas grave, il en faut un, de toute manière ça n'en fait pas pour si peu un mauvais personnage, attention à ne pas déformer euh, mes propos, et après... Euh, entre Reeves et Lomas, franchement, euh, j'ai envie de dire mon cœur balance, j'en ai joué un sur chacun de mes comptes et chacun m'a apporté des résultats assez dingues. Euh, je pense que je garderai quand même Reeves en première place parce que je l'ai aussi gardé longtemps dans, dans les abysses de faction et il m'a permis pour la première fois euh, de passer euh, les étages dans les abysses où vous avez le, le boss un petit peu plus, euh, le, voilà, le retour de de ce boss là, la première fois que je l'ai strike euh, j'avais j'avais Reeves et c'était vraiment en changeant euh, un perso je sais plus qui j'avais retiré, j'avais mis Reeves à la place et c'est passé alors que ça passait pas avant donc c'était plutôt une bonne surprise donc euh, voilà en tout cas euh, euh, ce choc des titans comme euh, je vous l'ai dit au début, n'hésitez pas à me donner euh, bah, des chocs que vous aimeriez voir euh, j'en ai un légendaire en tête qu'il faudrait que je fasse mais clairement comme je vous l'ai dit, le but c'est de plutôt faire du contenu sur des personnages un peu plus inattendus que les légendaires qu'on retrouve dans toutes les vidéos partout à droite à gauche n'hésite pas bien évidemment à t'abonner si c'est pas déjà fait euh, à rejoindre le discord et puis euh, bah, on n'a plus qu'à se retrouver dans les prochaines vidéos allez salut